the title of the topic is dangling and misplaced modifiers. Uh, what you need to know is that we have two types of modifiers. Little modifiers uh, simply are adjectives and adverbs. Okay, modifiers are adjectives and adverbs. Type the adjectives will adverbs be amelui. They modify things. They describe things. The adjective. What does it describe? The adjective describes a noun. Will adverb describes a verb. Au adverb tani au. Sometimes an adverb describes an adjective. Okay, the annual modifiers. فبنتعامل مع problem معينة خاصة بالmodifiers اسمها إن المodifier يكون dangling or misplaced. هنشوف الكلام ده يعني. عندنا هنا الdefinition بتاع المodifier. المodifier دي it's a word, phrase, or a clause. يعني ممكن تكون كلمة واحدة. ممكن تكون group of words أو ممكن تكون close group of words فيهم subject to verb okay that describes defines or qualifies something else in the sentence ال 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 function الأساسية بتاعة ال modifier إنها بتعملي بت describe بت define أو بتحدد quality معينة في حاجة في ال sentence يا إما noun يا إما verb and therefore, it's whether a, a an adjective or an adverb. تعالوا كده نشوف examples of modifiers قبل ما نبتدي نتكلم في في the problem بتاع the dangling and misplaced modifiers. Uh, modifiers include descriptive words such as adjectives and adverbs. She always listened attentively in class. هنا إحنا عندنا two adverbs. عندنا أول adverb always. We describe a. We describe listened. We have attentively, bardui, adverb. Okay, so we have two types of adverbs here. In the second example, she decided to buy the blue vintage Cadillac. The word modified here is Cadillac, and we have two um, adjectives, blue and vintage. Blue and Vintage. Both are adjectives. Okay. لحد دلوقتي إحنا لسه ما تكلمناش في الproblem بتاعة the dangling and misplaced. كل اللي إحنا بنعمله دلوقتي we are just defining what's a modifier. المفروض إن أنتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده. So supposedly you're not facing any challenge so far. كل اللي بنعمله بس we are just revising. Modifiers can also be Phrases or clauses that we just saw in the slide that we had. Anna smiled when she walked past the bar where she met her husband. طبعا هو هنا الحاجة ال modified هي ايه the bar and it's being modified by the clause where she met her husband. Which bar? The bar where she met her husband. فدي كلها clause. لي قلنا عليها clause عشان فيها subject وفيها ايه وفيها verb. فسمناها ايه some men are close. ماشي. طيب تعالوا كده نشوف ال ال sentence اللي بعدها وركزوا فيها قوي لأن دي similar لل هتيجي في ال في ال exercises بتاعة ال homework. Having received a promotion at work. الجملة دي ابتدت بإيه؟ ابتدت بparticiple. ابتدت بparticiple. طيب ال participles دول احنا قلنا ان هم حاجتين الكلمات اللي ending with ed والكلمات اللي ending with ing وقلنا ان دول ما بيجوش verbs يعني ال participles ممكن يبقوا uh, مثلا adjectives او adverbs so you need to focus on the function of the word طيب انا دلوقتي عندي كلمة having هنا having received a promotion at work who received the promotion at work مين اللي, بي... اللي being described by this phrase مين اللي بيتوصف بالفريز دي؟ ما عنديش حاجة عندي هنا ايه؟ كوما لازم الحاجة أو الحد اللي بيتوصف بالفريز يجي بعد الكوما 
تمام يعني مين اللي being described as having received a promotion at work he لو اي حاجه تانية غير he دي جت هنا this is a problem Uh, type Haya is asking if I remove the modifiers, the sentence meaning won't be changed and it will still be a normal sentence. Uh, yes, 95% of the cases, yes. Low illa low, il modifier da bikamil il meaning bita sentence. Okay, illa low il modifier da bikamil il meaning bita sentence. لو مش جزء اساسي من المينينج بتاع السنتنس يعني لو مش جاي البريديكت في الجمله يس يو كان تيك ات اوف اند ذن يو ستيل جيت اي سبجكت فيرب اند ان اوبجكت او سبجكت و بريديكت اوكي فاللي احنا كنا بنتكلم فيه هنا ان الفريز الاولانيه از هاز نو سبجكت ما فيش حد هنا بيتوصف مين هافينج ريسيفد ذا بروموشن ات ورك لازم السبجكت يجي بعد الايه؟ بعد الكومه. He went out to buy a bottle of champagne. فلو انا شلت طبعا الجزء الاولاني ده he went out to buy a bottle of champagne. Yes, that works. It's still a complete sentence. بس المهم ان الجزء اللي في الاول ده لازم يكون بي ديسكرايب حد. ما دام هو موديفاير لازم يكون في حاجه موديفايد. تعالوا كده نكمل Next slide The most common modifier mistakes are dangling modifiers and misplaced modifiers عندنا نوعين من البروبلمز بتحصل مع المودفايرز الدانجلينج والمسبلايزد Yes. Yes, for for both of you. Yes, that's a common lesson. For at the Uma good and duku and and the Kaza class. So just attend it. Okay. For a common topic, for you will find students from other classes. So just attend it. Uh, so um, and then are two types of problems. بيبقوا موجودين في الـ في الـ modifiers زي الـ dangling and misplaced. تعالوا كده نشوف ايه الـ problems دي. Both terms refer to modifiers that are connected to the wrong thing in the sentence. يعني الـ problems دي ليها علاقة بإن الـ modifier ما بيوصفش الحاجة الصح. يا إما بيوصف حاجة تانية، بيوصف noun تاني مثلا، أو ما بيوصفش حاجة أصلا. It's hanging. Hanging يعني متعلق ما بيوصفش حاجة. A misplaced modifier is too far away from the thing it's supposed to modify. A misplaced modifier محدود بعيد خالص عن الحاجة اللي المفروض يوصفها. فشكله بيبان كأنه بيوصف حاجة تانية. كأنه بيوصف حاجة غلط. Okay. I'll give you examples after, but after I finish the the idea. While a dangling modifier is a modifier's intended subject is missing from the sentence altogether. يبقى dangling ما بيوصفش حاجة. The dangling ما بيوصفش حاجة أصلاً. لكن the misplaced probably it describes a wrong subject. طيب تعالوا نشوف examples على كلام. What's a misplaced modifier? هنا بتدي هنا نمسك كل case منهم in detail. A misplaced modifier is a modifier that is positioned too far away from the word. Phrase or clause it's intended to modify, and as a result, appears to be modifying something else. يعني the misplaced بيبقى مكانه بعيد قوي عن الحاجة اللي المفروض بيوصفها. فا it looks like it's describing something else, the wrong subject. A misplaced modifier can be fixed by moving it so that it is connected to the right subject. هنشوف هنعمل ده ازاي. يعني simply, the way to correct a misplaced modifier is Put it as close as possible to the thing it describes. A rubble in the haggle of Tusuf. Type. The waiter presented a steak to the guest that was medium rare. 
that was medium rare هنا بتدسكرايب مين هل الجست ولا الستيك مين السبجكت اللي كان medium rare اكيد مش الجست it doesn't make sense بس بما ان هنا الموديفاير محطوط جنب الناون ده it looks like as if it's describing the guest طب what's the best way to correct it ان ال ذات ووز ميديوم رير دي جنب ايه جنب الستيك هي المفروض توصف الستيك موف ات هير ان ذس اكزامبل ذا ميس بليسد موديفاي امبلايز ذا جيست ووز ميديوم رير ويتش دازنت ميك اني سنس يبقى ايه الحل موفينج ذا موديفاير كوركتلي انديكيتس ذات ات ووز ذا ستيك ذات ووز ميديوم رير ذا ويتر بريزنتد ا ميديوم رير ا uh, ميديوم um, رير ستيك تو ذا جيست يبقى اللي انا عملته قربت ميديوم رير دي جنب ايه؟ جنب الحاجه الصح اللي بتوصفها. That makes sense now. او the waiter presented a steak that was medium rare to the guest. That makes sense برضه. اتفقنا؟ يبقى دي اول بروبلم عندنا ان misplaced modifier محطوط جنب حاجه مش المفروض يوصفها ف simply you just move it next to the thing it describes. That's how you correct the meaning. The dangling, we have found that it doesn't show anything. It doesn't show anything at all. So the best way to correct it is the subject that is the required to show. A dangling modifier occurs when the subject of a modifier is missing from the sentence. The subject that the modifier is not present is not in the sentence, so you have to add it. Dangling modifiers often take the form of an introductory phrase. Followed by a clause that doesn't state the intended subject. يعني من الآخر أنا ما عنديش ليه ال subject. تعالوا كده نشوف examples. Fumbling in her purse. مين هي؟ مين اللي fumbling in her purse؟ هل the keys؟ هل ال 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 sentence دي أو ال phrase دي بت describe the keys؟ ولا بت describe The lady. أنا ما عنديش هنا إيه. ما عنديش هنا the subject the صح the phrase دي بتوصف. So what I need to do, يا إما أحاول fumbling دي لشي fumbled. يعني أحط subject to verb بدل the participle ده. هفك the participle ده لي the subject و verb. Subject to verb. يبقى أنا كده حليت the problem. خليت the جملة دي ليها subject و verb بدل the modifier. أو إن أنا حط the subject الصح هنا. تمام؟ يبقى the dangling modifier لي حل من اثنين. يا إما تفك the participle ده the subject to verb. يا إما تحط السبجكت الصح جنب الإيه؟ جنب الفريز. طيب ادوني كده كونفرميشن على التكست الناس بس اللي متابعة معايا لحد دلوقتي جاست تو ميك شور إن كل حاجة كلير. أب أنتل ذيس بوينت كده الحاجة واضحة الفكرة اللي إحنا بنحاول نشتغل عليها واضحة. روزانا هاي تمام اوكي ماشي لو في questions just let me know and then we will get back to them طيب تعالوا كده نشوف ال corrected examples fumbling in her purse عمل ايه هنا حط ال subject الصح بعد الكومة يبقى كده حل ال problem يبقى كده ال participle phrase دي بت describe she that makes sense ماشي الحل التاني as she fumbled in her purse فك هنا ال participle لإيه؟ لـ subject و verb وبعد كده حط جملة تانية وهو طبعا ابتدى هنا بـ subordinating conjunction عشان يوصل الجملتين ببعض بعد الـ subordinate close حط comma and then a complete sentence okay so the trick goes that way عندك participle يا إما يبقى ليه subject يا إما فك ال participle نفسه الـ subject to verb وبالتالي يبقى عندك complete sentence ويبقى انت خلصت كده من مشكلة الموديفاير اصلا طيب in this example the subject who was fumbling in her purse is not stated في الاجزامبل الاولاني هنا الشخص اللي كان fumbling in her purse it doesn't exist 
طبعا it doesn't make sense to be the keys uh, so it seems like the keys were doing the fumbling which doesn't make sense a dangling modifier like this can be fixed either by rewriting the main clause in active voice وده اللي انا كنت بقوله هنا ان هو يفك ال participle ل subject to verb او by revising the introductory uh, phrase okay revising the introductory phrase وهتحط بعدها ايه subject صح طيب تعالوا كده نشوف examples ده اول example عندكم في الهومورك ده اول example في الهومورك وبعد ما نخلص ال 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 السلايد ده Uh, I'll show you something else من من جزء كده من من كتاب uh, ممكن نبص على كام بوينت فيه علشان ن expand the view بتاعنا لسن after explaining that I had lost my wallet مين اللي explained that I had lost my wallet هل ده ويتر هل ده ويتر هو اللي عمل كده بعد ال modifier ده بعد ال ال participle ده هل اللي عمل ده ال waiter does it make sense إن اللي يجي بعد الكومة هنا يكون ال waiter No, it doesn't. فأنا عندي حل من اتنين. يا إما أقول after I explained أو after I had explained. تمام؟ يا إما أقول after I had explained. يا إما هخلي I تيجي بعد الإيه؟ بعد الكومة. طيب عندنا أول واحدة مكتوبة هنا after I explained that I'd lost my wallet the waiter allowed me to pay by check الحل التاني إيه بقى؟ إن أنا هسيب المودفار زي ما هو هخليها explaining ماشي وهقول إيه؟ after explaining that I'd lost my wallet I Uh, مثلا was allowed by the waiter I was allowed by the waiter to pay by check وفي الحالة دي يبقى كده ال, ال subject اللي, بي, اللي being described by the modifier جي بعد الكوم اوكي okay. يبقى انا عندي حلين يا اما هفك ال modifier لsubject to verb يا اما هجيب السubject الصح بعد الكوم طيب خليكم معايا هنا كده هكتب لكم example and let's talk about it For a minute. لو أنا قلت after studying for hours after studying for hours comma the professor cancelled the exam. طبعا after studying for hours هنا ده ايه؟ participle studying ماشي مين اللي after studying for hours هل ده professor؟ does it make sense ان البروفيسور هو اللي studied for hours؟ does that make sense؟ it definitely doesn't صح؟ يبقى انا عايز مين السبجكت اللي يجي بعد after studying for hours؟ أو إيه الحلين اللي عندي؟ أنا عندي two options هنا إحنا اتكلمنا عليهم يا إما هفوك studying ده لـ subject to verb تمام يا إما بعد الكومة يا إما بعد الكومة هيجي عندي الإيه؟ يا إما بعد الكومة هيجي عندي الـ subject الصح Who can give me an example for an answer? Who can correct it? The example of dangling modifiers. Who can give me an, an example for an answer? Ya imma al ya imma tanya, ya imma subject to verb, ya imma using the, uh, the correct subject after the comma. Type, higher bit ul, after I started for hours, the professor canceled the exam. Uh, ماشي وروزانا قالت نفس الانسر ماشي طبعا في في سلايت بروبلم في التنس بس ماشي يعني المفروض ان فيهم واحده تبقى في البرفكت واحده في السيمبل 
بس ماشي that's not our point for now يبقى ادي اول انسر ان انا هفك studying دي لايه؟ لا I studied اوكي هفك studying لا I studied يبقى انا كده حطيت subject to verb بدل ال participle جود طيب الحل التاني هيبقى ايه بقى؟ After studying for hours انا عايز اللي يجي بعد الكوما يكون هو السبجكت اللي ينفع الفريز دي توصفه مش البروفيسور لكن اي او ستودنت مثلا مين ممكن يقول لنا كده بروبوزد انسر Uh, after studying for hours, I had my exam canceled. Perfect. Thank you, Arizona. That that works. That's perfect. Type talent show example tani. Show example tani. La wana old to get our attention. Comma. Uh, we heard. The teacher calling our names out loud. Are calling our names. Mean Hena who wanted to get our attention. Who wanted to get our attention? Hal we? Hal the subject Hena, صح? What do you think? The teacher. تمام. أصلحها إزاي؟ How to fix it? هنا probably هيبقى عندي حل واحد أحسن من التاني. يعني بدل ما يعني مش عارف أغير كتير قوي هنا. So I might need just to change the the subject اللي بعد الكومة. To get our attention, comma. تمام هاي حلتها قالت to get our attention comma the teacher called our names فهي عملت ايه؟ حولت ال 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 passive اللي هنا ده او يعني مش it's not it's not passive بس it's a we hear the teacher calling our names هي حولتها the teacher called our names ماشي قالت to get our attention uh, the teacher called our names Subject to verb على طول. Okay. يبقى كده اللي جي بعد الكومة هو ال ال subject ال modified by the phrase ال ال اللي هي اللي ال ال infinitive phrase اللي هنا to get our attention. تمام؟ طيب. I'll share something else with you. Just give me a second. I'll get the file and then I'll show short exercises. Kiddo. Uh, شايفين كده الفايل ده؟ الفايل الـ PDF ده باين عندكم؟ Just give me a confirmation if you can see it. تمام. طيب. Um, نفس الـ explanation مفيش أي حاجة مختلفة. الـ questions دي might be related to SAT بس it's the same thing يعني فمفيش مشكلة it's fine. تعالوا كده نشوف um, أول واحد. I bought a house from the local bakery made of gingerbread. I'm, I bought a house from the local bakery made of gingerbread. المفروض إيه هو made of gingerbread? The house, اللي هو حاجة زي الكوكيز كده على شكل house ولا local bakery هي اللي made of gingerbread. 
الموديفاير هنا فين؟ الموديفاير هنا اللي هو ميد اوف جينجر بريد يبقى ده لازم كله يقرب جنب ايه؟ جنب هاوس يبقى الكوركشن اي بوت ا هاوس ميد اوف جينجر بريد فروم ذا لوكال بيكري تمام؟ يبقى اي بوت ا هاوس made of gingerbread from the local bakery okay طيب الاكزامبل الثاني ده احنا حليناه اوريدي ا ماشي اوكي طيب ال font مش بين just give me a second I think it's kind of better now. تعالوا كده نكمل. طيب عندنا هنا example تاني. An elementary school teacher from Arkansas. دي المفروض إن هي non-essential phrase. Okay, non-essential phrase. An elementary school teacher from Arkansas increased funding and support for public libraries were what busy boom more advocated for. دلوقتي أنا عندي هنا the non-essential دي بتدescribe إيه. An elementary school teacher from Arkansas. Do you mean to describe me? You mean to describe busy, boom, more, صح? يبقى لازم ال description ده يقرب جنب مين؟ جنب الشخص اللي بيوصفه. تمام؟ يبقى it should be increased funding and support for public libraries were what. Busy Boom Moore, an elementary school teacher from Arkansas, advocated for. You have to be increased. Increased funding. And support. For public libraries. Uh, where what? Busy boom more. وبعد كده هنحط كاما وهن هن هن حط ال description بتاعه an elementary school teacher from Arkansas. لحد الآخر كاما advocated for. ماشي. يبقى الفكرة هنا نحنا قربنا ال modifier جنب الحاجة اللي بيوصفها. تمام يا محمد أوكي. I got that. Thank you. طيب تعالوا نشوف حاجة تاني. Claude McKay was one of the most important poets of the Harlem Renaissance that moved to New York City after studying in Kansas. مين هنا اللي moved to New York City after studying in Kansas؟ هل Claude McKay ولا the Harlem Renaissance؟ The Harlem Renaissance ده اسم literary movement حصلت في أمريكا. هل ال ال description أو ال 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 participant لو moved to New York City after studying in Kansas, I describe Claude McKay or I describe the Harlem Renaissance. That's a wrong misplaced. لازم يقرب جنب مين جنب Claude McKay. ماشي. فهنا أسهل حل هقول إيه مثلاً. ممكن أقول Claude McKay, who was one of the most important poets of the Harlem Renaissance, comma moved to New York City after studying in Kansas. يبقى أحول الـ participle ده الverb فهقول Claude McKay Claude McKay comma who was one of the most important poets of the Harlem Renaissance لحد الآخر comma moved to New York City after studying in Kansas 
اتسترا تمام فقربت الستيتمنت دي حولتها لايه حولتها للفيرب بتاع السبجكت ده وطلعت اللي في النص نون اسينشال او في حل تاني ممكن اقول كلود ماكي who moved to new york city after starting in kansas was one of the most important posts to the harlem renaissance يعني بالاخر طلعت واحده من الاثنين نون اسينشال والثانيه بقت الفيرب الاساسي بتاع الجمله طيب تعالوا نشوف اكزامبلز تاني تعالوا نشوف دي دي سهله فرانكلين ذا اونلي وان اوف اس هو اون ذا كار اجريد تو درايف اس اول تو ذا جيم هنا في مشكله في السنتنس دي طيب محمد بيقول ان مش فاهم الاكزامبل اللي فات طيب تعالى كده نبص عليه تاني تعالى نبص على الاكزامبل ده تاني ماشي ليت مي كلير كده الاكسبلانيشن ونشرح الحته دي من الاول دلوقتي انا عندي هنا بص كده انا عندي هنا كلود ما كده السبجكت بتاع الجمله ماشي عندي هنا الموديفاير فين ذات موفد تو نيو يورك سيتي افتر ستارتنج ان كانساس ادي الموديفاير اهو كويس طيب الموديفاير ده بيديسكرايب مين مين الموديفايد باي ذات موفد تو نيو يورك سيتي افتر ستارتنج ان كانساس المفروض كلود ما كي ده السبجكت بتاعك الموديفايد باي ذا موديفاير الحل ان انت تقرب ده جنب كلود ماكي ماشي في حلين يا اما هتطلع اللي في النص ده نان اسينشال وهتحول ده للفيرب هتحوله للفيرب هو مش فيرب بس انت هتحوله للفيرب اوكي يا اما هتطلع ده نان اسينشال طيب تعال نجرب الاثنين تعال نجرب الحلين دول هكتب لك الانسر ان يو فيجر اوت انا عملت ايه اول حاجه كلود ماكي كوما هو موفد تو نيويورك اكمل الاخر بقى لحد ايه لحد كانساس كوما was one of the most important poets of the Harlem Renaissance لحد الاخر انا عملت هنا ايه خدت الموديفاير ده اللي هو that moved to new work after studying in Kansas وطلعته non essential بتو كومز تمام يلا اللي بعده فرانكلين ذا اونلي وان اوف اس هو اون ذا كار اجريد تو درايف اس اول تو ذا جيم هنا فرانكلين السبجكت عندي بعد كده نان اسينشال بتديسكرايب فرانكلين ذا اونلي وان اوف اس هو اون ذا كار اوكي ذا اونلي وان اوف اس هو اون ذا كار ده ديسكريبشن بتاع مين بتاع فرانكلين هنا ما فيش مشكله فعندي السبجكت اهو وادي الموديفاير جنبه وبعد كده الفيرب وبعد كده الايه باقي الـ 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 الكلام باقي الجمله طيب تعالوا كده نشوف السؤال ده a splendid example of late synthetic cubism picasso painted three musicians in the summer of 1924 okay a splendid example of late synthetic cubism مين هو ال splendid example of late synthetic cubism؟ هل بيكاسو هو ال example للنوع ده من ال paintings ولا three musicians اللي هو اسم ال ال painting؟ هم ال modifier ده مفروض يدescribe مين بيكاسو ولا three musicians؟ المفروض دي ديسكرايب ال3 ميوزيشنز السينثيتك كيوبيزم ده نوع من الرسم كان مشهور بيه بيكاسو اوكي 
فمش بيكاسو نفسه هو اللي اكزامبل لللييت سنثيريك كيوبيزم المفروض اسم البينتنج هو اللي اكزامبل اوكي المفروض البينتنج دي 3 ميوزيشنز ده اسم البينتنج البينتنج هي اللي اكزامبل مش بيكاسو طب نعمل ايه هنا قرب الجزء ده كده جنب اسم البينتنج جرب يعني جرب كده تنقل ده جنب ايه اسم البينتنج تعالوا نكتبها ممكن اقول بيكاسو بينتد بيكاسو بينتد 3 ميوزيشنز comma a splendid example of late synthetic cubism comma in the summer of 1924 فلان عملته هنا ان ادي بيكاسو painted subject verb Three musicians, the object. But I put it non-essential, but describe a painting, a splendid example of late synthetic cubism. I felt the comma part non-essential in the summer of 1924. Okay. Is there a problem? Kida. تمام طيب so um, that's mainly it that's mainly the point that's what you need to deal with uh, when sorting out problems related to dangling and misplaced modifiers كل اللي هتحتاجوا تعملوه شوفوا فين الموديفاير قربوا الموديفاير من الحاجة اللي بيوصفها طب لو ما لقيتوش الموديفاير ده بيوصف حاجة أصلا just add the subject لل uh, للمودفاير ماشي طيب do you have any questions